এক ভাই জানতে চেয়েছেন সংগঠন থেকেই দিনের দাওয়াত দিতে হবে নাকি সংগঠন ছাড়া দেওয়া যাবে দেখুন দিনের দাওয়াত দেওয়া সকলের জন্য কর্তব্য এবং ফরজ কোন রাষ্ট্র যদি কোরআন সুন্নার আলোকে পরিচালিত হয় ওহির আলোকে পরিচালিত হয় তাহলে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ম অনুযায়ী রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলাকে বজায় রেখে নির্দেশনা অনুপাতে দাওয়াতি কাজ করবে সেটা ব্যক্তিগতভাবে হোক অথবা রাষ্ট্র অনুমোদন দিলে যেভাবে বলে সেভাবে করবে আর যদি সেরকম না থাকে বা যেমন বর্তমান আমাদের দেশগুলোতে এই সমস্ত ক্ষেত্রে সাংগঠনিক কোনো মাধ্যমে দিতে হবে নাকি একাকি দিতে হবে এটা হলো ওনার প্রশ্ন দেখুন একাকি দাওয়াত আপনি দিতে পারেন এতে কোনো সন্দেহ নেই সাংগঠনিকভাবে দিতে হবে এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নেই অনেকেই কোরআন এবং হাদিস সে সমস্ত আয়াত এবং হাদিসকে পেশ করে থাকেন যেগুলোতে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধর কথা বলা হয়েছে দলবদ্ধভাবে জমাতের সাথে থাকতে বলা হয়েছে এটা হলো ইসলামী রাষ্ট্র ইসলামী শাসন থাকলে সেখানে ঐক্যবদ্ধ থাকতে বলা হয়েছে আপনি এটা সংগঠন করলেন আরেকজন আরেকটা সংগঠন করলো আরেকজন আরেকটা করলো এগুলো আর জামাত বললে এটা জামাত জামাত শব্দের অপব্যাখ্যা হবে এখানে জামাত বলতে আপনার আলাদা আলাদা দল আলাদা আলাদা সংগঠন আছে প্রত্যেকের যার যারটা তার তার জামাত এটা ইসলামে বোঝানো হয় না ইসলামে বোঝানো হয়েছে পূর্ণাঙ্গভাবে যদি কোনো রাষ্ট্র কোনো সরকার থাকে অথবা মুসলমানদের প্রধান কোনো ফ্লু থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে ওইটার ব্যতিক্রম যাওয়া নিষেধ এবং ওইটার সঙ্গে মিশে থাকা উচিত সেটা এক জিনিস আর এমনি আমাদের এখন সংগঠন দল নামে বে নামে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন আকিদা বিভিন্ন স্লোগানে যত সুন্দর নাম হোক স্লোগান হোক এ সমস্ত সংগঠনের আদ অধীনেই দাওয়াতি কাজ করতে হয় বা মিলে থাকতে হবে এরকম কোনো কথা কোরোনা দেশে কোথাও বলা হয় না এটি কোরোনা দেশের অপব্যাখ্যা ছাড়ার কিছুই না আল্লাহ বলো আমাদের হেফাজত করুন বরং কখনো কখনো সংগঠন সাংগঠনিকভাবে যারা দাওয়াতি কাজ করেন তাদের মধ্যে দেখা যায় তাদের ভিতরে ইসলামের ওয়ালা বরা জিনিসটা নাই অর্থাৎ ইসলামের অলাবরা বলতে ইসলামে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা আল্লাহর জন্য শত্রুতা না থেকে সংগঠনের কারণে ভালোবাসা সংগঠনের কারণে শত্রুতা হয়ে যায় যেটা অত্যন্ত গর্হিত এবং জঘন্য যার কারণে ভালো মন্দ সবগুলো সংগঠনের আয় নাই বা চকসার চশমায় দেখে তিনি নিরূপণ করে থাকেন এটি খুবই জঘন্য অবশ্যই এটা ঠিক যে সাংগঠনিকভাবে করলে অনেক সময় অনেক কাজ করার সুবিধা হয় ভালো হয় কিন্তু সুবিধা হওয়া ভালো হওয়া এক জিনিস একটা জিনিস সুস্বাদু হওয়া এক জিনিস আর সুস্বাদু করতে গিয়ে ওইটাকে জঘন্য কোনো ভুলের ভরিয়ে ফেলা সেটা আরেক জিনিস এই জন্য সাংগঠনিক জীবন যাপন করা বা সাংগঠনিকভাবে দাওয়াতি কাজ করা মোটেও জরুরি নয় কোনো দেশের আলোকে যেটা আমাদের বর্তমান সাংগঠনিক অবকাঠামো যেটা চলমান আছে বা আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে এর আলোকে মোটেও জরুরি নয় এটি কোরআন এবং হাদিসের একটা সুস্পষ্ট অপেক্ষা যা মাদের সাথে থাকো ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলোর তবে হ্যাঁ সাংগঠনিকভাবে যদি আপনি চলে আপনার ভিতরে অন্য কারোর প্রতি বিদ্বেষ হিংসা না হয় আপনার আপনার ভারসম্যতা বজায় রেখে আপনি করতে পারেন তাহলে করেন কোনো অসুবিধা নেই যদি সে সংগঠন করার অংশনা বিরোধী কোনো বক্তব্য না দেয় বা তাদের কোনো অনুরোধ দৃষ্টিভঙ্গি না থাকে তাহলে আপনি করতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু করতেই হবে এরকম বিষয় না বরং করতে গেলে আপনাকে শর্ত সাপেক্ষে করতে হবে আল্লাহ তালা বোঝার তফিক দান